Hey everyone, before we go further, do not forget to click on the subscribe button and on the bell icon so that you will not miss our videos. And if you like this video, click on like and share with somebody. Christian and the Premier of Arlara, when a Prabhupada is Christian, Namamana, we can't get a sign called Shubamulu and the Namulu Telejasanan. Passion Light House Ministries, Sunday evening online television. క్రీస్తు ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం రెండు ఈరోజు సాయంకాలం ఆరాధన ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన మా పరలకపు తండ్రి మీ వాక్యము ద్వారా మాతో మాట్లాడుచున్న దేవా మీకు స్తోత్రం చెలించినాం మీ మాటలలోని శక్తిని మేము తెలుసుకునటానికి ఈ వాక్యములోని మర్మములను మేము గ్రహించటానికి కావలసిన జ్ఞానము ప్రత్యక్షత కలిగిన హృదయం మాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాము సత్యస్వరూపయగాత్మ మమ్మల్ని సర్వసత్యములోనికి నడిపించమని అడుగుతున్నాం ఈ సాయంకాలం ఆరాధ అంతటినీ మీ హస్తములకు అప్పగిస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారు వింటున్న వారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేవారు మీ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని అడుగుచు సమస్తమైన ఘనత మహిమ మీకే చెల్లిస్తూ ఏసు నామం నడుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రిలరా మనము గత వారము ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యము వాక్యములో మూడు రకాల వాక్యాలను మనం ధ్యానం చేశాం మరి జీవ వాక్యము సజీవమైన దేవుని వాక్యము అదేవిధముగా పలకబడినటువంటి వాక్యము వర్డ్ ఆఫ్ అటరెన్స్ రేమా వర్డ్ అనేటువంటి దాన్ని చూసాం అదేవిధముగా వ్రాయబడినటువంటిది దేవుడై అన్నటువంటి వాక్యము మరి లోగోస్ అనేటువంటి వాటిని గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత వారంలో మరి వాక్యము ఎన్ని విధములుగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది వాక్యము దేనితో పోల్చబడింది అని పన్నెండు రకాలైనటువంటి ఆ యొక్క అంశాలను మనం ధ్యానం చేశాం ఈ విధముగా మరి వాక్యం గురించి అనేక విషయాలను ధ్యానం చేశాము వాక్యము యొక్క లోతు పాత్రలన్నింటిని గురించి మరి వేరువేరుగా విభజించి పరిశీలన చేశాం ఈ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యములను కూడా మనం తెలుసుకున్నాం అయితే రిసీవ్ హీలింగ్ బై యూజింగ్ హిస్ వర్డ్ దేవుని వాక్యమును ఉపయోగించి మనం ఏ విధంగా స్వస్థతలు పొందుకోగలము అనేటువంటి ఒక శ్రేష్టమైన అంశాన్ని ఈరోజు మనము ధ్యానం చేయబోతున్నాం మరి దీని కొరకు దేవుడు వ్రాయించినటువంటి మాటలను మార్కు సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవయో వచనము నుండి ఇరవై నాలుగో వచనం వరకు రాయబడినటువంటి మాటలను చదువుకుందాం వృద్ధున వారి మార్గం పోచుండగా ఆ అంజూరపు చెట్టు వేళ్లు మొదలుకొని ఎండి చూచిరి అప్పుడు పేతురు ఆ సంగతి జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని బోధకుడు ఐదుగో నువ్వు చప్పించిన అంజూరపు చెట్టు ఎండిపోయానని ఆయనతో చెప్పాను అందుకు ఏసు వారితో ఇట్లా నేను మీరు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుడి ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి నువ్వు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేయమని చెప్పి తన మనసులో సందేహింపక తాను చెప్పినది జరుగునని నమ్మిన ఎడల వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు అడుగువాటినల్లా పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను ఈ యొక్క వాక్యములని సారాంశములను మనము ఇది ఈ వాక్యము చాలాసార్లు మనము విన్నాము చదివాము మనకందరూ కూడా తెలుసు ఈ సమయం సందర్భం అంతా కూడా తెలుసు అయితే ఇక్కడ నేను ప్రధానంగా మూడు అంశాలను ఈ యొక్క చదవబడినటువంటి వాక్యంలో అని మూడు ప్రధానమైన అంశాలను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అది ఏంటంటే దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచడి అంటే విశ్వాసము విశ్వాసం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటిది ఆ తర్వాత ఈ కొండను చూచి నువ్వు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేదు పడవేయి బడుము అని చెప్పి తన మనసులో సందేహింపక ఉండుట ఆ మూడవ అంశము ప్రార్థన కాబట్టి విశ్వాసము ప్రార్థన ఆ మూడవ అంశము మరి చెప్పుట లేక పలుకుట ఈ మూడు మాటలను మనము ఈ యొక్క చదవబడినటువంటి వాక్యంలోని మూడు ప్రధానమైన భాగములుగా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా మీ దృష్టికి తీసుకొని వస్తున్నాను మాట్లాడుట లేక పలుకుట 
నోటితో పలకటము లేక మాట్లాడటము అనేటువంటి అంశము మూడవ ప్రధానమైనటువంటి అంశము ఈ దీనిని గురించి మాత్రము ఇప్పుడు ఈరోజు మరికొన్ని విషయాలను మనము తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నది ఈ మాట్లాడుట ఇక్కడ చూడండి కొండను చూచి ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి నువ్వు ఎత్తవడి సముద్రంలో పడవేయమని చెప్పి తన మనసులో సందేహింపక తాను చెప్పిన జరిగిన నమ్మిన ఎడల అది జరగనని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను ఇక్కడ విశ్వాసము సందేహింపక ఉండుట నమ్ముట ఇవన్నీ కూడా ఒకే గ్రూప్కు చెందినటువంటి మాటలు విశ్వాసానికి సంబంధించినవే కాబట్టి నమ్మటము నమ్మకపోవటము సందేహించటము మరి ఇవన్నీ కూడా ఈ విశ్వాసానికి సంబంధించినవి ముఖ్యంగా విశ్వాసానికి ఆపోజిట్ సందేహించటం అనేటువంటిది మరి అందుకని యాకోపత్రిక గ్రహాలలో రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే సందేహించేవాడు ఎటువంటి వాడు అనేటువంటి దాని గురించి రాయ రాశాడు అక్కడ డీటెయిల్గా మొదటి అధ్యాయంలోనే సందేహించేవాడు గాలికి రేపబడు సముద్ర తరంగములను పోలి ఉండు నన్ను సముద్ర తరంగములు మరి పొరులు ఎప్పుడు కూడా పొంగుతూ ఉంటాయి ఆ విధంగా అతని మనసు ఉంటుంది అనమాట సందేహపడే వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా నిమ్మళంగా ఉండదు ఎప్పుడు అలజడి కలుగుతూ ఉంటుంది మరి అన్ని విషయాల్లో వాళ్ళకి డౌట్ అపనమ్మకము అవిశ్వాసము ఇవన్నీ కూడా సందేహము ద్వారానే కలుగుతాయి ఈ సందేహం అనేటువంటిది మొట్టమొదట ఆది మానవులను మరి పాపంలోనికి దించినటువంటి అంశము ఆ సందేహము అనేటువంటిది మన హృదయంలో రానీయకుండా చూసుకోవాలి అంతేకాకుండా ఇంకా రాయ రాయబడిన మాట ఏంటంటే అక్కడ అటువంటి వారు ద్విమనస్కుడై మరి ఏ విషయంలోనూ అతనికి ఒక నిశ్చయం అనేది లేకుండా ఉండటం వలన దేవుని వలన అతనికి ఎటువంటి ప్రయోజనం కలుగుదని ఆశించరాదు అని ఉంది ప్రయోజనం దేవుని వలన కలుగుతుందని మనం ఆశించడము లేక ఆశ పెట్టుకోవటం అనేటువంటి వ్యర్థం అని చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే అవిశ్వాసులైన వారు అపనమ్మకం కలిగిన వారు మరి మరి సందేహించేవారు అటు ఆ విధంగా ఉంటారు అని చెప్పి అక్కడ చెప్పబడింది కాబట్టి ఈ యొక్క మాటల్లో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా విశ్వాసం సంబంధించినవి కాబట్టి ఇంకా దాని గురించి ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మాట్లాడుట అనేటువంటి దాని గురించి మనం కొంత డీటెయిల్గా అధ్యయనం చేస్తున్నాం మాట్లాడుట నోటితో పలుకుట అనేటువంటి విషయాలను చూస్తే మనము రోమ పత్రిక పది పదిలో చూసాము ఏలైనగా నీతి కలిగినట్లు మనుషుడు హృదయంలో విశ్వసించును రక్షణ కలిగినట్లుగా నోటితో ఒప్పుకొనును అని కాబట్టి హృదయంలో విశ్వసించటము నోటితో పలకటము ఇదే విశ్వాస ప్రక్రియ అదే రక్షణ ఆ విధముగా హృదయంలో విశ్వసించి నోటితో పలుకువాడు రక్షణ పొందును అని ఉంది రక్షణ పొందును కాబట్టి అనేక మంది ఈ విధముగా రక్షణ పొంది ఉన్నాము మనమందరం కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని ఆయన దేవుని కుమారుడు అని మరి లోకంలో వచ్చి మరి ఆయన మన కొరకాయ మరణించి తిరిగి లేపబడ్డాడని మన హృదయంలో విశ్వసిస్తున్నాం నోటితో పలుకుతున్నాం తద్వారా మనమందరం కూడా రక్షింపబడ్డాం కనుక ఆ విధముగా నోటితో పలుకుట అనేటువంటి దానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది అనేటువంటి మాట ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా మనం ఆది కాండం నుండి చూస్తే ప్రతి విషయంలో కూడా ఆ మరి యహోవా దేవుడు సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు త్రియక దేవుడు మరి సృష్టించినటువంటి విధానములు మనం అక్కడ చూస్తాం ప్రతి విషయం కూడా ఆయన నోటితో పలుకగా అని పలుకగా ఆయన పలుకగా అని రాయబడినది మరి ఆ విధంగా ఆయన మాట ద్వారా శూన్యములో నుండి సమస్తమును సృష్టించాడు మరి ఆయన యొక్క మాటలలో శక్తి ఉన్నది జీవం ఉన్నది నిర్జీవమైన దాన్ని జీవించగలిగేటువంటి శక్తి ఉంది మరి భూమిని మరి సముద్రములను ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు ఆయన నోటి మాట ద్వారా భూమిని సముద్రములను వీటిని ఆజ్ఞాపించి మరి సముద్రం నుండి జల జ జలరాశులను జలాచరములను మరి రకరకాలైనటువంటి పక్షులను వాటన్నిటిని కూడా పుట్టించను కాక అంటే సముద్రము వెంటనే ఆ కార్యం చేసింది అదేవిధంగా భూమిని ఆజ్ఞాపించాడు భూమి మొలుచును గాక మరి సమస్త విధమైన చెట్లు మొక్కలు గడ్డి మొద సమస్తము భూమి మొలిపించును గాక అంటే ఆ విధంగా భూమి లోబడి కనుక మాటకు అంత శక్తి ఉన్నది అనేటువంటి మాటను మనం అక్కడ గమనిస్తాం అది అందరికి కూడా తెలిసినటువంటి విషయమే అయితే దేవుడు మాటతో పలికాడు ఆయన గొప్పతనం ఆయన శక్తి సామర్థ్యములు సర్వశక్తిమంతుడు మనకు అన్ని తెలుసు కానీ అటువంటిది అధికారము అటువంటి శక్తి మనకు కూడా ఇస్తున్నాడు అనేటువంటిది ఈరోజు మనం ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయము నోటితో పలుకడ ద్వారా 
మరి ఏ విధంగా సృష్టింపబడింది ఏ విధంగా శక్తి అనేది విడుదలైంది ఏ విధంగా జీవం అనేది బయలుదేరింది అనేటువంటిది మన నోటి నుండి కూడా బయలుదేరుతుంది మన నోటికి కూడా అంత శక్తి ఉంది అనేటువంటిది మరి దేవుని వాక్యముల ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం ఇర్మియా గ్రంథం ఒకటో అధ్యం తొమ్మిదో వచ్చిన చూసి ఇదిగో నేను నా మాటను నీ నోట ఉంచి ఉన్నానని చెప్తున్నాడు దేవుని మాట మన నోట ఉంచాడు దేవుడు దేవుని మాట నీ నోట నా నోట దేవుడు ఉంచి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ మాటనే మనం పలికితే మరి అది కార్యం జరుగుతుంది దేవుడు ఏ విధంగా సృష్టించాడో ఏ విధంగా సముద్రాన్ని భూమిని మరి ఆకాశములు నక్షత్రములు అన్నిటినీ ఆజ్ఞాపించాడో అటువంటి అధికారము ఆ మాటకు ఏ విధంగా ఉందో మన నోటి మాటకు కూడా ఉంది అనే విషయం బట్టి తెలుసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ద్వితీయోపదేశ కాండ పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో అతని నోట నా మాట ఉంచుదును అని అక్కడ రాయబడుతుంది అతని నోట నా మాట ఉంచుదును అంతేకాకుండా మరి యషియా గ్రంథము యాభై ఒకటి పదహారులో చూస్తే నీ నోట నా మాట ఉంచి ఉన్నాను మరలా అదే మాట మనకి ఇక్కడ వినబడుతుంది నీ నోట నా మాట ఉంచి ఉన్నాను కాబట్టి మన నోట దేవుడు తన మాటను ఉంచాడు కాబట్టి మనకు కూడా అటువంటి శక్తిని ఇచ్చాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరి మనకి ఎటువంటి అధికారంలో శక్తిని ఇచ్చాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము మత స్వార్త పదవ అధ్యాయము మరి ఇంకా ఇతర స్వార్తల్లో కూడా మనం చూస్తాం తన శిష్యులను పిలిచి వారందరికీ కూడా దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టుటకు సమస్త విధమైన వ్యాధులను రోగములను స్వస్థపరచుటకు వారికి శక్తిని అధికారము ఇచ్చానని రాయబడి ఉన్నది శక్తిని అధికారము శక్తి అధికారము మనకు ఇచ్చాడు మరి మీరు అనుకోవచ్చు ఆ శిష్యులు కదా ఇచ్చింది మనకు కాదు కదా అని కాదు మనం అందరం కూడా దేవుని యొక్క శిష్యులమే మరి మీరు ఈ సత్యమును వాక్యమును గ్రహించిన ఎలా ఆ స ఆ వాక్యము మిమ్మల్ని సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తుంది ఆ వాక్యము ద్వారానే మీరు నాకు శిష్యులు అగుతున్నారు అని చెప్పి వ్యూహం స్వార్థలు రాయబడి ఉన్నది కాబట్టి మనం దేవుని యొక్క శిష్యులు మనం అందరం కూడా ఎవరైతే దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచామో ఎవరైతే దేవుని యొక్క సత్య సువార్తను మనం ఒప్పుకున్నామో ఏ విధ ఎవరైతే మరి ఈ యొక్క సత్య స్వరూపయోగ ఆత్మను పొంది ఉన్నామో మనం అందరం కూడా దేవుని యొక్క శిష్యులం అని మనము గమనించాలి కాబట్టి మనకే అటువంటి అధికారం ఇచ్చాడు దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టడానికి మరి సమస్త విధములైన వ్యాధులు సమస్త విధంగా ఈ వ్యాధి ఆ వ్యాధి అనేది లేదు వ్యాధులే కాకుండా రోగములనే మాట కూడా రాశాడు కాబట్టి మరి ఇంకా ఎన్ని రకాల రోగాలు నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు మరి దీర్ఘకాల రోగాలు స్వల్పకాల రోగాలు మరి సీజనల్ డిసీజెస్ పెండమిక్ డిసీజెస్ రకరకాల వ్యాధులు మనకు తెలుసు అన్ని రకాల వ్యాధులను స్వస్థపరిచే అధికారము అని చెప్పబడింది కాబట్టి అటువంటి అధికారము మనకి ఇచ్చాడు మన నోట ఉంచాడు ఆ మాటను కాబట్టి మనము మన నోటితో పలకవచ్చు మనము ఆ విధముగా పలికినప్పుడు ఆ కార్యము జరుగుతుంది మనము మన యొక్క వ్యాధులను మన ప్రార్థన ద్వారా మన మాట ద్వారా మన విశ్వాసం ద్వారా వాటిని వాటి నుండి మనం స్వస్థత పొందుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇతరులకు కలిగినటువంటి వ్యాధులను కూడా మన నోటి మాట ద్వారా మరి విశ్వాసం ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా స్వస్థపరచవచ్చు ఆ మూడు అంశాలను మనం అక్కడ మరి మనం చదివినటువంటి మార్క్స్ వార్త పది పదకొండవ అధ్యాయంలో చూసాం అందువల్లనే జీవ మరణములు నాలుక వశము అని రాయబడినది జీవ మరణములు నాలుక వశము మన యొక్క నాలుక మీద జీవము మరణము రెండింటికి కూడా పలికేటువంటి శక్తి ఉన్నది అంతేకాకుండా అని సామతల గ్రంథం పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటిలో రాయబడినది జీవ మరణములు నాలుక వశము దాని అందు ప్రీతి పడువారు దాని ఫలమును తిందురు అని రాయబడినది ఆ ఆశీర్వాదము శాపము రెండు కూడా ఒక నోటి నుండే వచ్చిందని మరి యాకవ్ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో రాయనది ఒక్క నోటి నుండే ఆశీర్వాదములు శాపములు వచ్చు కాబట్టి మన నోటిలోనే దేవుడు ఇవన్నీ కూడా ఉంచాడు మరి అందుబట్టి మనము చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడవలసి ఉన్నది మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో అది మరి ఇంకొక మాట కూడా రాయబడిన మత స్వార్థలో మనుషు మీ మనుషుల యొక్క నోటి మాటను బట్టి వారు తీర్పు తీర్చబడదురని ఉంది కాబట్టి మాటలను దేవుడు ఆలకిస్తాడు మాటలు కార్యాన్ని జరిపిస్తాయి మాటల ద్వారా 
మరి స్వస్థతలు కలుగుతాయి అనేటువంటిది మనం ఈరోజు వాక్యం ద్వారా తెలుసుకున్నాం ఎందుకంటే యేసు యహోదేవుడు సృష్టికర్త ఆయన చేసిన కార్యంలో కాకుండా యేసు క్రీస్తు కూడా నోటి మాట ద్వారా ఆయన నోటి మాట ద్వారా గాలిని సముద్రమును గర్భి గద్దించాడు మరి ఆ తుఫాను గర్దించాడు సముద్రము నిమ్మళమయబడింది అనేటువంటి వాక్యమును కూడా మనం చూసాం అదేవిధంగా ఆయన నోటి మాట ద్వారా దేయాలను వెళ్ళగొట్టడము నోటి మాటల ద్వారా స్వస్థతలు కలగజేయటము మరి చనిపోయిన వారిని నోటి మాట ద్వారా ఆయన జీవింపజేయటం ఇవన్నీ కూడా మనము విన్నాము కనుక అటువంటి శక్తిని అధికారంను దేవుడు మరి తన శిష్యులైన వారికి మన అందరికి కూడా ఇచ్చి ఉన్నాడు అని మనం గమనించాలా కాబట్టి మనము మన స్వస్థతల విషయంలో మన విశ్వాసము మన మాటలు మన ప్రార్థన ఈ మూడు డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇతరులకు స్వస్థత కలిగజేసే విషయంలో కూడా విశ్వాసము ప్రార్థన నోటి మాటలు దాని ఎందు ప్రీతి పడువారు దానిని ఫలము తిందురు అని రాయబడినది జీవ మరణములు మరి నాలుక వశము అంటే నాలుక ఏది పలుకుతుందో ఆ దానిని వారే అనుభవిస్తారు అని చెప్పి అక్కడ అర్థము అదేవిధంగా ఈ శాపములు లేకుండే ఈ యొక్క మరణానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు రోగములు వీటన్నిటినీ మనము మన నోటి ద్వారా నాలుక ద్వారా మనము సాధు చేయగలము ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి మూల పాఠము అంటే మార్క స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై నుండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన లోపల మనం చదువుకున్నాం ఇప్పుడే చదివాము కొండ లాంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి చాలా పెద్ద కొండను కదిలించటము మరి దాన్ని లేపి సముద్రంలో పడేయటం అంటే అది సాధ్యమైన విషయం కాదు అంటే మరి దేవుడు చెప్పిన మాటను గురించి కాంట్రడిక్ట్ చేయటం కాదు కానీ అటువంటిది మనం ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు అంత పెద్ద సమస్య అయినప్పటికీ కొండ లాంటి సమస్య అయినప్పటికీ కూడా మరి మనము మాటల ద్వారా మన యొక్క మాటల ద్వారా మనం పలికేటువంటి మాటల ద్వారా ఆ యొక్క సమస్య నుండి మనం బయటపడవచ్చు అడ్డును తొలగించుకోవచ్చు అంజరపు చెట్టు అంజరపు చెట్టు మాట ద్వారానే అది ఎండిపోవటం జరిగింది కనుక ఇవన్నీ కూడా ఉదాహరణగా ఉన్నాయి వీటన్నిటిని తీసుకొని మనము మరి దేవుని వాక్యమును ఎక్కువగా ధ్యానం చేసి దేవుని వాక్యాన్ని మనం నోటితో పలకడం ద్వారా మనము స్వస్థత పొందుకుంటాము మరి ఇతరులకు కూడా స్వస్థత కలుగుతుంది మరి సామెతల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై వచనంలో రాబడిన విధముగా ఆ వాక్యము మీకు దొరికిన వారికి సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యమును కలగజేయనంది సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యమును కలగజేయను కాబట్టి అటువంటి మాటలను మనము పలుకుతూ ఉండాల ఆ దేవుని వాక్యమును ఏం రాయబడింది అక్కడ నాలుగవ అధ్యాయంలో మరి నా కుమారుడ నా మాటను ఆలకించము నా వాక్యము నాకు చెవియోగ్యము ఆ వాక్యమును మీ కన్నుల ఎదుట నుండి తొలగిపోనీకము హృదయంలో భద్రం చేసుకోను అని ఉంది అప్పుడు అవి దొరికిన వారికి జీవమును మరి సర్వ శరీరమును ఆరోగ్యము ఇచ్చును లైఫ్ అండ్ హీలింగ్ సర్వ శరీరానికి మరి ఒక వ్యాధికి ఒక రోగానికి కాదు మన బాడీ అంతటి కూడా అది ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది ఇవి దేవుని మాటలు మన దేహమునకు ఆరోగ్యము ఎముకల సత్వ నా దేహమునకు ఆరోగ్యము ఎముకల సత్వ యేసు ద్వారా యేసు నామం ద్వారా కలుగునుగా కానీ మనము పలకాల అదేవిధంగా దేవుని వాక్యము ద్వారా మరి నాకు జీవమును నా సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యమును దేవుడు ఇచ్చునుగాక యేసు నామం అవి కలుగునుగాక అని చెప్పి మనము పలకాలి ఎందుకంటే మనము బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నది వాగ్దానములన్నీ కూడా మనమే ప్రతి వాగ్దానం కూడా బైబిల్లో రాబడిన ప్రతి వచనము కూడా యేసు క్రీస్తునందు అవును ఆమె అన్నట్టుగా ఉన్నవి మరి పాత నిబంధనలు అయిన క్రొత్త నిబంధనలు ఏ వాక్యమైనా కానీ మరి యేసు క్రీస్తు నామమున అవును ఆమె కాబట్టి అవి జరుగునుగాక అని అర్థము కనుక మనం ఆ విధముగా మనం ప్రార్థించినప్పుడు మనము మన సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యాన్ని పొందుకుంటాం మన దేహమునకు స్వస్థత మన ఎముకలకు సత్తువ కలుగుతుంది 
కాబట్టి అటువంటి గొప్ప భాగ్యమును మరి అటువంటి అనుభవాన్ని దేవుడు మనకందరికీ దయచేయనుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధులను మా పరులకు తండ్రి మీ వాక్యము ద్వారా మాతో మాట్లాడినారు మీ వాక్యము ఎంత శక్తి కలదో మేము తెలుసుకున్నాం మీరు పలికినటువంటి మాట మీ నోట నుండి వచ్చినటువంటి మాటలు ఏ విధంగా సృష్టించినవి జీవమును కలిగిస్తున్నవో అదే మాట మా నోట ఉంచినందుకే మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం ఆ మాటలను మేము పలికటకు సహాయం చేయండి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వాక్యములను ధ్యానం చేసి కంఠస్థం చేసి కన్నులు ఎదుట పెట్టుకొని హృదయంలో భద్రం చేసుకోవడం ద్వారా మరి వాటిని గురువారాత్రిలో ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు వాడు ఆకు వాడక తన కాల ముందు ఫలం ఇచ్చి చెట్టు వలె ఉండునని రాయబడిన ప్రకారం బాబా మేము వాటిని ఎల్లప్పుడూ ధ్యానించేవారిగా చేయమని అడుగుతున్నాం ఈ కార్యక్రమం వింటున్న బిడ్డలు చూస్తున్నటువంటి వారిని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యము దయచేయండి వారి దేహమునకు ఆరోగ్యము ఎముకల సత్తువ మీ వాక్యం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు పొందుకుందురుగాక అని ఏసు నామమును అడుగుతున్నాం తండ్రి దేవా యొక్క సమయం బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లించినాం వాక్యం బట్టి వాక్యం దీవించేయండి ఆశీర్వదించండి సమస్తమైన ఘనత మహిమ మీకే చెల్లిస్తుంది ఏ సునామం నడుచున్నాం తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యాన్ని సహవాసం మనందరికీ ఎప్పుడూ ఎల్లప్పుడూ సదాకాలంతో ఆమె గాడ్ బ్లెస్ ప్రైజ్ రా